Legenda Brazilian Jiu-Jitsu dan Mixed Martial Arts atau MMA, Royce Gracie, mengunjungi Jakarta untuk memberi pelatihan Mixed Martial Arts sekaligus menghadiri pembukaan sasana bela diri Tatsujin Dojo. Dalam kunjungannya tersebut, Royce bercerita tentang perkembangan olahraga Mixed Martial Arts dari era 90-an hingga sekarang. Royce Gracie termasuk salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam olahraga Mixed Martial Arts. Ia memenangkan Ultimate Fighting Championship turnamen pertama UFC tahun 1993. Roy sukses mengalahkan lawan-lawan yang lebih besar darinya. Semua lawan yang sukses ia jatuhkan dikunci dengan teknik bela diri ciptaan keluarganya, Brazilian Jiu-Jitsu. Roy mengunjungi Jakarta untuk memberikan pelatihan mixed martial art dan menghadiri peresmian sasana bela diri Tatsujin Dojo. Roy sempat bercerita tentang awal mula perkembangan mixed martial arts pada era 90-an hingga sekarang. I grew up seeing this. My family create MMA. So it's not like it's new for us. When I first moved to America, I was surprised that people never heard of that, of MMA, of Brazilian Jiu-Jitsu. You see? So it was a question of educating the crowd. We thought America got so big. Once what happens in Brazil, people don't know. But once America found out, the whole world found out. Royce menilai ada perbedaan yang signifikan antara atlet mixed martial arts pada era 90-an dengan atlet mixed martial arts sekarang. Saat itu, atlet mixed martial arts hanya mempelajari satu disiplin ilmu bela diri. Sedangkan, atlet mixed martial arts sekarang mempelajari semua disiplin ilmu bela diri. On the beginning, there was a style against a style. Today, everybody learn everything. So it's more of an athlete against an athlete who have the best strategy. Legenda olahraga mix martial art ini menambahkan bahwa pola makan dan tidur yang baik serta latihan keras merupakan syarat penting untuk menjadi atlet yang baik. Muhammad Rizata, Jakarta.